causas. Ya hemos comentado que la zona de la muñeca por donde el nervio alcanza a la mano se llama túnel carpiano. Dicho túnel es bastante estrecho, de manera que cualquier inflamación o engrosamiento de ese canal puede comprimir o presionar el nervio. Cuando esto sucede hay dolor, entumecimiento, hormigueo o debilidad. Esto es el síndrome del túnel carpiano. Suele darse casi siempre en personas de 30 a 60 años de edad y es más común en los hombres que en las mujeres. No es muy frecuente pero algunas personas que desarrollan este problema ya nacieron con un túnel carpiano pequeño. Es muy común la creencia de que hacer el mismo movimiento de la mano y la muñeca una y otra vez provoca la enfermedad del túnel carpiano. Esto no tiene por qué ser siempre así, aunque es bueno evitar ciertos movimientos mecánicos y repetitivos. En cambio si sí es cierto que el uso de herramientas manuales que vibren puede llevar a este síndrome, por ejemplo, el caso de los trabajadores que rompen el hormigón en las carreteras con un martillo neumático. Sin embargo, no hay buenos estudios que demuestren fehacientemente que el síndrome del túnel carpiano es causado por escribir mucho tiempo en el ordenador, utilizar el ratón o repetir movimientos al trabajar, tocar un instrumento o practicar determinados deportes. Otros factores que pueden llevar al síndrome del túnel carpiano. Fracturas reiteradas y artritis de la muñeca. Crecimiento de un quiste o tumor en la muñeca. Artritis reumatoidea, enfermedad autoinmunitaria que afecta a las articulaciones. La diabetes mellitus. El hipotiroidismo. Obesidad y alcoholismo. Retención de líquidos en el embarazo o en la menopausia. La amiloidosis. De cualquier forma, la mayoría de los casos, son idiopáticos, esto es que su causa real se desconoce, por lo que el tratamiento irá más orientado a la reducción de los síntomas que a una causa en sí, que, como hemos dicho, es desconocida en la mayoría de las ocasiones. Síntomas. Torpeza de la mano al agarrar objetos con los dedos o con la palma de la mano. Entumecimiento o hormigueo en el pulgar y en los tres dedos que se encuentran a continuación, dedos índice, corazón y anular. Hormigueo persistente en la palma de la mano. Agarre débil o dificultad para cargar bolsas. Dolor que va desde la muñeca hasta el codo. Dolor en manos o muñecas. Problemas con la coordinación motora de los dedos. Debilidad en una o ambas manos. Atrofia del músculo por debajo del pulgar, esto se da en casos avanzados. Para más información visita, eltunelcarpiano.vermusalud.info